Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov y el gran maestro serbio Lubomir Lubojevic. El encuentro tuvo lugar en el prestigioso torneo de Linares el año 1989. La partida es una joya en cuanto al juego posicional. Karpov demostrará cómo se ejecuta con éxito el famoso plan del ataque de minorías en la estructura Kalsbad. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con el movimiento peón de 4. Lugojevic respondió con la jugada flexible caballo c6 y tras peón c4, peón e6 y caballo c3 hemos llegado a la primera encrucijada de la apertura. La respuesta más popular es alfil b4, entrando en la rocosa defensa nimzo india. Sin embargo, Lugojevic optó por peón de 5, que plantea la defensa del gambito de dama. Dicho esto, como las blancas no han desarrollado su caballo del flanco de rey, Karpov va a entrar en una versión favorable de la variante del cambio del gambito de dama, con peón c por d5. La clave está en que las negras acostumbran a retrasar el desarrollo de este caballo para colocarlo en las casillas e2 o f3 dependiendo de cómo juegue el rival. Veremos en más detalle este tema en las siguientes jugadas. Después de peón c por d5, peón e por d5 y alfil g5, nos encontramos de lleno en la variante principal del gambito de dama. Ambos bandos refuerzan sus peones centrales con peón c6 y peón e3. Fíjense que de esta manera el alfil en la casilla g5 queda fuera de la cadena de peones, evitando así que se quede pasivo en la casilla c1. A continuación, Lubochevic optó por el movimiento caballo bd7, que es un poco menos flexible que la alternativa alfil e7 o alfil d6, ya que caballo bd7 cierra la diagonal del alfil en la casilla c8. No obstante, este orden concreto de jugadas no tuvo un peso sustancial en la partida, ya que acabaremos transponiendo en las siguientes jugadas. Después de caballo bd7 siguió alfil d3, colocando la pieza menor en la mejor diagonal, y alfil e7, finalizando el desarrollo del flanco de rey. Cabe decir que alfil d6 también era posible, aunque esta casilla suele ser mejor para el alfil cuando el caballo de las blancas ya se ha desarrollado a la casilla e2. La justificación reside en que un caballo en la casilla e2 no protegería tan bien el flanco de rey, y en concreto el punto en h2, hecho que no pasaría si el caballo se desarrollara a la casilla f3. El encuentro continuó con dama c2 aumentando la presión en la diagonal, en roque corto y caballo f3. Este último movimiento es importante, ya que define el plan estratégico de las blancas. Si el caballo se hubiese desarrollado por la casilla E2, entonces las blancas estarían probablemente buscando el plan central, con peón F3 y peón E4. Sin embargo, una vez el caballo está en la casilla F3, este plan queda relegado. Por lo tanto, Karpov va a ejecutar el otro plan llamado el ataque de minorías. Este ataque consiste en avanzar la minoría de peones del flanco de dama para debilitar la mayoría de peones de las negras. Si imaginamos que los peones blancos en las casillas A2 y B2 se intercambian por los peones en las casillas A7 y B7, podemos observar que la estructura resultante sería favorable para las blancas. Las negras tendrían dos islas de peones y el peón en la casilla C6 sería una debilidad, así como la casilla C5. Además, si el peón en la casilla C6 fuese capturado o avanzase, el peón en la casilla D5 quedaría crónicamente débil. A grandes rasgos, esta es la idea principal del ataque de minorías. No obstante, las negras tienen varias formas de contrarrestar este plan ya sea generando un ataque en el flanco de rey o creando un peón pasado en el flanco de dama. Veremos estos planes en las siguientes jugadas.
Después de caballo f3, la partida siguió con torre e8, colocando la pieza en la columna semiabierta y en roque corto, finalizando el desarrollo del flanco de rey. Ahora Lugojevic disponía de dos variantes principales. Caballo f8, movimiento que ocurrió en el encuentro, o peón h6. Creo que vale la pena analizar la variante con peón h6, ya que contiene un par de conceptos que son importantes en el marco de esta estructura de peones. En primer lugar, debemos preguntarnos ¿por qué querríamos jugar peón h6? La explicación reside en que las negras buscan jugar el movimiento natural caballo e4, colocando la pieza menor en su puesto avanzado. Sin embargo, la jugada caballo e4 sería un error táctico debido a la presencia del alfil en la casilla g5. Por ejemplo, si caballo e4 seguiría alfil por e4 y las negras no estarían a tiempo de jugar alfil por g5, porque las blancas tendrían la jugada intermedia alfil por h7 jaque, ganando un peón y debilitando al monarca enemigo. Por lo tanto, las negras deberían jugar peón d por e4, pero entonces tras caballo por e4, las blancas ganarían un peón y a la vez defenderían con dos piezas el alfil en la casilla g5. Una vez hemos visto este detalle clave, volvamos a la posición tras enroque corto. La secuencia que acabamos de ver es la justificación por la cual la variante principal es caballo f8 y peón h6. Veamos rápidamente la variante con peón h6, ya que esta contiene una celada que vale la pena recordar. Si peón h6, alfil h4 y ahora sí, caballo e4, ya que alfil por e4 no ganaría un peón, porque podríamos jugar alfil por h4 sin miedo a perder un peón en la casilla h7 con jaque. La variante podría seguir con alfil por e7, dama por e7, torre b1 preparando el ataque de minorías y caballo d f6, reforzando el fuerte caballo en la casilla e4. Tras peón b4 podría seguir peón a6, parando momentáneamente el movimiento peón b5, peón a4 restaurando la idea y alfil f5, añadiendo más soporte al caballo, así como despejando la octava fila. Ahora llegamos al punto de la celada. Movimientos correctos podrían ser caballo d2, caballo e5 o torre fc1. Pero si las blancas juegan peón b5, el movimiento a priori deseable, este sería un error táctico grave. Las blancas responderían con peón c por b5, peón a por b5 y torre e c8, clavando el caballo y ganando material. Las negras seguirían con peón a por b5 y torre a3, creando una presión irresistible en el punto en c3. Una vez hemos visto esta variante con esta celada interesante, volvamos a la partida tras el movimiento en roque corto. Acabamos de ver con bastante detalle la variante peón h6, ya que esta contiene ideas que aparecerán en la partida. Dicho esto, Lubojevic eligió caballo f8, que también es un buen movimiento. El caballo sobreprotege el punto sensible en h7 y despeja la séptima fila, reduciendo así la congestión de piezas. Karpov continuó con torre b1, preparando la expansión con peón b4, que pondrá en marcha el ataque de minorías. Una vez el peón en la casilla h7 está bien defendido, entonces las negras están en condiciones de jugar el movimiento natural caballo e4, ocupando el puesto avanzado. En el encuentro, Karpov contestó con la jugada correcta al fil por e7, pero es importante analizar las dos otras respuestas de las blancas. Si caballo por e4, defendiendo el alfil en la casilla g5, entonces seguiría peón d por e4 y habría demasiadas piezas blancas en el aire, el alfil en la casilla g5, el caballo en la casilla f3 y el alfil en la casilla d3. Por lo tanto, las blancas se quedarían con una desventaja de material decisiva. La única alternativa decente sería alfil por e4, peón d por e4 y ahora alfil por e7 sería la mejor continuación para las blancas. Sin embargo, la jugada alternativa 
caballo por E4 sería un error grave, ya que tras a alfil F5 las negras ganarían material gracias a la clavada. Fíjense que el movimiento caballo F6 jaque no funcionaría, porque tras peón G por F6 las blancas tendrían dos piezas atacadas. Por ejemplo, si dama por F5, peón F por G5 y las blancas podrían abandonar perfectamente. Así pues, volvamos a la partida tras el movimiento caballo E4. Karpov intercambió los alfiles con alfil por E7 y dama por E7, de manera que el caballo en la casilla E4 queda defendido por un peón y dos piezas. El encuentro continuó con peón B4 amenazando peón B5, debilitando el peón en la casilla C6, por lo tanto, peón A6 cubriendo dicho punto. Las blancas insistieron con peón A4 y Lubochevic contestó con alfil F5, despejando la octava fila y sobreprotegiendo el caballo clave en la casilla E4. En el encuentro, Carpo eligió el movimiento correcto caballo E5, pero creo que es imprescindible comentar por qué la jugada natural peón B5 no era correcta en este momento. La clave reside en que tras el hipotético movimiento peón B5, las negras tienen un recurso muy común en esta estructura de peones. La idea defensiva consiste en intercambiar una sola vez en la casilla B5, evitando así la apertura de la columna B para la torre en la casilla B1. Para ejecutar dicho plan, primero las negras deberían aliviar la presión al peón en la casilla D5, con caballo por C3, dama por C3, alfil por C3 y dama por D3. Ahora la opción con peón A por B5, peón A por B5 y peón C5 dejaría a las blancas sin embargo con algo de ventaja, debido a que después de peón D por C5, dama por C5 y torre F de 1 las negras no podrían deshacerse de su peón débil en la casilla de 5. Esta reacción con peón C5 acostumbra a funcionar mejor con un caballo en la casilla E6, apoyando la ruptura en D4. Por lo tanto, volvamos al movimiento crítico de la variante tras dama por D3. Hemos visto que el plan con peón A por B5 no funciona, por lo tanto, las negras deberían jugar peón C por B5, peón A por B5 y ahora viene el movimiento clave. Peón A5. Las negras han logrado mantener la columna B cerrada y han creado un peligroso peón pasado apoyado por la torre en la casilla A8. Si las blancas tratan de aislar el peón con el avance peón B6, entonces jugadas como torre E, C8 y caballo D7 pondrían presión al peón de las blancas. De hecho, en la posición actual, las negras tendrían buenas perspectivas de hacerse con la iniciativa. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida atrás al fil F5. En el encuentro, Carpo eligió el movimiento correcto caballo E5, en vez del avance prematuro peón B5. Después de la jugada caballo E5, Lubojevic cometió una imprecisión, con el movimiento torre A de 8. La torre del flanco de dama ya estaba bien colocada en la casilla A8, apoyando la creación de un peón pasado en la columna A, tal y como acabamos de ver en la variante anterior. Una mejor respuesta hubiese sido peón F6, expulsando el caballo y aprovechando que el peón en la casilla C7 cubre el salto a la casilla G6. Dicho esto, las negras también podrían haber jugado caballo de 7, con la idea de ir a la casilla B6 y C4, aprovechando que no hay un peón en la casilla B3 que cubra dicho punto. No obstante, Lugo Jepic eligió torre A de 8, que empieza a dar una iniciativa considerable a Karpov. Después de torre A de 8, siguió torre FC1 y caballo G6, un movimiento que incrementa aún más la ventaja de las blancas. De nuevo, hubiese sido mejor peón F6 o caballo de 7, tratando de contrarrestar la fuerza del caballo de Karpov y aprovechar las casillas débiles del flanco de dama.
Sin embargo, tras caballo G6, las blancas van a poder eliminar todas las piezas menores del tablero, hecho que beneficia al plan del ataque de minorías de Karpov. La explicación reside en que las negras necesitan normalmente la combinación de un caballo y dama para crear problemas en el enroque de las blancas. Esta idea en concreto la vimos en la partida modelo de Bobotsov y Petrosian. Les comparto el enlace de esa partida en la parte superior del vídeo. Después de caballo G6, Karpov liquidó todas las piezas menores con alfil por E4, alfil por E4, caballo por E4, peón D por E4, caballo por G6 y peón H por G6. Esta posición es el ejemplo perfecto de qué es lo que buscan las blancas con el ataque de minorías. De hecho, el propio módulo de ajedrez ya indica que las blancas tienen una ventaja considerable. Karpov va a presionar el flanco de dama con sus piezas pesadas, que convenientemente ya están desplegadas en dicho flanco. Por otro lado, las negras no pueden desarrollar sus planes fácilmente. La creación de un peón pasado en la columna A no es muy recomendable ya que la torre no apoya el peón. Asimismo, la creación de contrajuego en el flanco de rey no parece fácil, ya que las piezas pesadas no pueden acceder fácilmente a ese flanco. Fíjense que la sexta fila está obstruida por el peón en la casilla G6, impidiendo así los pases de las torres por dicha fila. Veamos cómo Karpov va a ejecutar el ataque de minorías a la perfección. Tras peón H por G6, el encuentro continuó con peón B5, jugada temática, peón C por B5, peón A por B5, torre de 6, tratando de defender por sexta fila, peón B por A6 y peón B por A6. Luego Jevic se ha quedado con un peón pasado en la columna A, pero su falta de apoyo como de avance le convierte en una debilidad. Otro gallo cantaría si hubiese una torre en la casilla A8 o si el peón estuviese en la casilla A4. En dicho caso, el peón pasado podría llegar a ser una fortaleza. Esta circunstancia demuestra la importancia de la disposición de las piezas a la hora de evaluar una posición. Después de peón B por A6 siguió dama A4, atacando el peón de las negras y echando un vistazo a la torre en la casilla E8. Fíjense que ahora las tres piezas pesadas controlan las tres columnas del flanco de dama. Como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Tras dama a 4, Lubojevic prefirió entrar en un final sin damas, con dama de 7, dama por d7, torre por d7 y torre c5, controlando la quinta fila, así como impidiendo el avance del peón pasado de las negras. Lubojevic defendió el peón con torre a7, torre a5 fijando el peón en la casilla a6, rey f8 activando el rey, torre b6 atacando el peón y torre e a8 defendiéndolo. Las blancas están atacando el peón débil en la casilla a6, pero Lubojevic tiene suficientes recursos para defenderlo. No obstante, las negras han tenido que comprometer seriamente la actividad de sus piezas pesadas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué plan deberían realizar las blancas para quebrar las defensas negras? Karpov aplicó el concepto de las dos debilidades. Lubojevic puede defender una debilidad, como el peón en la casilla A6, pero si esta debilidad se combina con un segundo frente de ataque, las defensas negras van a ser incapaces de sostener ambas ofensivas. La segunda debilidad corresponde al peón sobreextendido en la casilla E4. Las negras no pueden defenderlo fácilmente, ya que el avance peón F5 dejaría al peón en la casilla G6 en el aire, y la séptima fila quedaría expuesta crónicamente. Una vez hemos identificado un objetivo, la siguiente pregunta es ¿Cómo deberíamos atacarlo? Idealmente querríamos llevar la única pieza que no está cumpliendo tareas activas, el rey, a la captura de dicho peón. Sin embargo, la ruta por el flanco de dama vía las casillas F1, E2, D2, C3, C4 y D5 no parece muy recomendable. 
el monarca quedaría expuesto en las columnas C y D, hecho que daría contrajuego a las negras. Por lo tanto, Karpov optó por el movimiento Pion H4, que da una ruta al rey de las blancas vía las casillas H2, G3 y F4. Veamos cómo Karpov va a ejecutar dicho plan. Después de Pion H4 siguió rey E7, rey H2, rey D7 llevando el monarca al flanco de dama, rey G3, rey C7 atacando la torre, torre B2, torre B7, torre C5 jaque, rey B8 y torre A2. Es muy importante mantener las dos torres en el tablero, ya que eso implica que la seguridad del rey de Lugojevic sigue comprometida. No hay que olvidar que las negras tienen un peón pasado en la columna A, y por lo tanto, cuantas menos piezas haya en el tablero, más peligroso puede resultar dicho peón. El encuentro continuó con torre 7 anticipándose la amenaza rey f4, rey b7, torre b2 jaque y rey a7. Las negras están tratando de defender el peón débil en la casilla a6 con el monarca y el peón en la casilla e4 con las torres. A pesar de estos esfuerzos, las dos torres blancas pueden crear amenazas contra el monarca enemigo, hecho que enfatiza la importancia de mantener ambas piezas pesadas en el tablero. Después de torre c6, Lugoshevik continuó con torre h8 atacando el peón de las blancas y Karpov no se molestó en defenderlo y jugó torre a2, poniendo una fuerte presión al peón en la casilla a6. En el encuentro las negras jugaron peón a5, pero veamos rápidamente qué pasaría si Lugoshevik hubiese capturado el peón en la casilla h4. Tras el hipotético movimiento torre por h4 jaque, seguiría rey g3 atacando la torre, torre h5, torre c por a6 jaque, rey b7 y torre a7 jaque, enfilando al rey y ganando la torre en la casilla e7. Esta variante demuestra lo expuesto que está el monarca de las negras ante la fuerza de las dos torres rivales. Volvamos a la partida tras el movimiento torre a2. Lugoshevik optó por entregar el peón directamente, con peón a5, torre por a5 jaque, rey b7, atacando la torre, torre c a6, torre por h4 jaque, rey g3 y torre h5, buscando desesperadamente un cambio de torres. Después de torre h5 siguió torre a7 jaque, rey c6 y ahora torre por s7 sería posible, pero Karpov optó por torre a6 jaque, que también es buena. Lugoshevik tuvo que alejar más a su monarca, con rey b5, y ahora las blancas capturaron la torre, con torre por e7. Las negras dieron un jaque, con torre g5, rey h2, rey por a6 y torre por f7, momento en el cual Lugoshevik se rindió. La posición de las negras se cae a pedazos. Las blancas tienen un peón de más, un peón pasado protegido, todos los peones negros son débiles y el monarca de las negras está a años luz del flanco de rey. Veamos una variante de cómo podría haber seguido la partida. Después de torre por f7, las negras podrían traer el monarca de vuelta, con rey b6, torre por g7, rey c6, rey h3, con la idea de traer rey d6, jugar peón g4 y usar el peón como un escudo frente a la torre de las negras. Por ejemplo, tras rey e6, rey g3, rey f6, torre h7, torre d5 y rey f4, el peón en la casilla e4 caería y las blancas tendrían tres peones y dos de ellos unidos y pasados. Por lo tanto, la ventaja de las blancas sería irresistiblemente ganadora. En conclusión, hoy hemos visto una partida modélica de cómo jugar el ataque de minorías en la estructura Kasbat. Es difícil imaginar un mejor ejemplo donde aparezcan tantos temas tácticos y estratégicos. Karpov supo cambiar el tipo de piezas adecuado dejando solo las piezas pesadas en el flanco de dama. Asimismo, en la parte final del encuentro, el ex campeón optó por el plan con peón h4 
activando su monarca y aplicando con éxito el concepto de las dos debilidades. Para las personas que estén interesadas en este tipo de estructura Casbat, he creado una lista de reproducción donde encontrarán todos los vídeos con este mismo motivo. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.